अंतस्थ व्यंजन य र ल व वो जीव जो है कहीं ना कहीं किसी भाग को मुंह के किसी भाग को टच कर रही स्पर्श कर रही है लेकिन वो स्पर्श जो है वो आंशिक रूप से अर्थात हम इसे पूर्ण रूप में नहीं मान सकते इसीलिए हम इसे स्पर्श वर्ग में नहीं रख सकते हम इसे अंतस्थ वर्ग में रख सकते हैं तीसरा और महत्वपूर्ण उष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से रगड़ खाती हुई तेजी से गर्म श्वास के साथ बाहर निकलती है उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं जैसे श स स ह उष्म व्यंजन है उष्म व्यंजन का मतलब वह श से लेकर ह तक ये चार जो है वर्ण जो है वह उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं इसके अतिरिक्त भी कुछ व्यंजन है जो ड ढ के नीचे और एक मैंने लिखा है लेकिन उसका मैंने बिंदी नहीं दे पाया क्योंकि यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में बिंदी नहीं दिया जा पा रहा था इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इन दोनों के नीचे बिंदी होगी एक का मैंने ड के नीचे बिंदी दे दिया ड के नीचे बिंदी नहीं दे पाया है ठीक है उच्चारण के अनुसार व्यंजनों के दो भेद है अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब उच्चारण के अनुसार व्यंजन जो है दो प्रकार के होते हैं एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण अल्प प्राण किसे कहा जाता है और महाप्राण किसे कहा जा सकता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लें अल्प प्राण का मतलब हुआ जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगता है और कम प्रयत्न करना पड़ता है वे अल्प प्राण कहलाते हैं जैसे क वर्ग में क ग अंग च वर्ग में च ज इय ट वर्ग में ट ढ अड़ और ये ढ भी है बिंदी वाला त वर्ग में त द न प वर्ग में प ब म य र ल व अर्थात यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की बात है अल्प प्राण में जो भी वर्ग है क वर्ग है च वर्ग है ट वर्ग है त वर्ग है प वर्ग है जो भी वर्ग है इसका पहला वर्ड अर्थात पहला वन क च ट त प ये उसके बाद तीसरा ग ज ड द ब उसके बाद अंतिम अंग य अड न म ये इसका मतलब बताया जाता है कि अल्प प्राण में प्रथम वर्ण और तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण जो है शामिल होते हैं